Aus den Quellen der 
hast den Quellen der Rettung an jenem Tag, werde dir sagen, preis den
Danke für diese Gelegenheit in diesem Land, Herr. Danke für diesen kostbaren Abend heute Abend. Danke, dass du hier bist, Heiliger Geist. Alle Ehre sei dir heute Abend. Wir geben dir den Raum. Wir geben dir Grund und Boden und Freiraum, Herr. Halleluja. Ich will dich kennen. Will deinen Herzschlag spüren, ich will dich kennen, Herr. Will dich berühren, nie hin die Augen sehen, ich will dich kennen, Herr. Ich will dich kennen, sag sie ihm. zu wenig her. Wir müssen sagen oft, wie Hiob vom Hören sagen, habe ich von dir gehört. Aber wir wollen, dass unsere Augen dich sehen, Herr. Wir wollen dir begegnen von Geist zu Geist, von Herz zu Herz, Herr. Herr, schenk uns das Wollen, das Vollbringen. Erweitere unsere Kapazität, dich zu kennen heute Abend, Herr. Und in den Tagen, die kommen, Herr. Anbetung von vorgestern her, wir brauchen dich frisch und neu. Amen.
Vater, die Herzenstore der Anbetung in dir öffnet und reinigt.
Jetzt ist die Zeit der Anbetung. Jetzt ist die Zeit Schatz der ewig Welt, die glücklich zu dir stehen. Der Tag ist da, wo jeder erkennt, du bist da. Und jeder wird bei dir nicht nie. Der größte Schatz der ewig Welt, die glücklich zu dir stehen. Komm, jetzt ist die Zeit. Du bist König in unserer Mitte.
Herzen. Von ganzem Herzen beten wir dich
Eindruck hast vom Herrn, ein Wort vom Herrn, einen prophetischen Eindruck, dann komm nach vorne und teile es mit uns. Bleib in der Haltung der Anbetung, um dich nur auf den Herrn auszurichten. flüsterst, dann donnert es in der Unterwelt. Es kommt der Zeitpunkt, da wirst du sprechen zur Ecclesia. Komm und dann wird es auch in der gegenwärtigen Welt donnern. Donnern um Osse wie dir, was dieses Jahrhundert noch nicht gesehen hat, spricht der Geist des Herrn zu mir. Vater, ich danke dir für diese Zuversicht dass der Zeitpunkt kommt, wo du sprechen wirst und dann wird es richtig donnern. Ich freue mich von Ostevedetia und die Freude an dir ist meine Stärke jede Sekunde meines Lebens. Das Bild, dass es etwas regnet vom Himmel, das sieht aus wie ja, Edelsteine oder etwas Glitzerndes, was vom Himmel kommt. Irgendwelche Kostbarkeiten, die vom Himmel kommen.
Staub, der war vermischt mit Öl. Und der kam herunter und es ist einfach dieses Salbung auf deinen Trompeten spielen, dass sie übernatürliche Dinge freisetzt. Und auf dem Keyboardspieler sage ich einfach, wenn er spielt, dass Heilung freigesetzt wird. Heilung, auch seelische Heilung und mentale Heilung und Wiederherstellung. Und dann habe ich auch gesehen, wie Engel hereinkommen und Banner in der Hand halten, so große Banner, wo die Namen des Herrn draufgeschrieben sind. Shalom, Jahwe Shalom und Jahwe Jire und all die Namen, die, die es gibt über Gott, die, die wurden hier aufgestellt. Ich habe den ganzen Lobpreis durch immer das Bild von Elia gehabt. Und zwar, wo der Elia da sitzt und dann habe ich die ganz viele Raben gesehen, die äh, kommen sind und immer mit Elia Brot gebracht haben. Und der hatte irgendwie so ein Lächeln auf seinem Gesicht. Und das war, wie Gott immer gesagt hat, komm, ich versorg dich. Komm, ich versorg dich. Brauch ich keine Angst habe. Und dann habe ich immer gehabt, äh, lass uns näher kommen an sein Vaterherz. Vaterherz. Ich hatte während dem Lobpreis immer wieder in ihm, in ihm, in ihm sind wir geborgen und aus seiner Geborgenheit heraus, das ist unsere Stärke, das ist unsere Rettung. In ihm und aus ihm heraus sind alles, alle Dinge. ganz vereinnahmt. Wir sind geborgen auf deinem Arm. Tief in dir, Herr. Herr Jesus Christus, du bist der hohe Priester, der seine Gemeinde am Arm trägt und der jederzeit ein Vater für sie eintritt. Und Herr Jesus, danke, dass du das einzig wahre Opfer darbringst, das dem Vater angenehm ist. Du in uns, Herr. Du, der hohe Priester, der das Lobpreisopfer darbringt, das in den Augen des Vaters ein Wohlgefallen ist. Das, dessen Geruch ein Wohlgeruch in seiner Nase ist. Du bist der Mittler. Du sprichst in uns zum Vater. Und du teilst uns mit, was im Herzen des Vaters Priorität hat. O Herr, wir sind dein und du bist in uns. Teil dich aus in uns, Herr. Verwende uns, damit du mehr und mehr Ausdruck erlangst. O Herr, wir wollen hören, wo noch es den Vater verlangt, in Jetzt, heute, hier. Und du bringst es in uns zum Ausdrucken, zur Vollendung. Du bist es, Herr, der sich bewegt in uns, der den Herzenswunsch des Vaters erfüllt.
come Holy Spirit. Wir kommen Heiliger Geist. Well, welcome heavenly traffic. Wir kommen himmlischer Verkehr. We position ourselves fully to receive. Wir bringen uns jetzt in diese Position, wo wir voll empfangen dürfen. Nothing else counts but you, Lord. Nichts anderes zählt als du, Herr. We're just grateful. Wir sind gerade dankbar. So grateful to you. Wir sind so dankbar für dich und über dich. We rest in your goodness. Und wir ruhen in deiner Güte. And we feel safe there. Und dort fühlen wir uns sicher. We thank you, Lord, for your message to us now. Wir danken dir, Herr, für die Botschaft, die du uns geben möchtest jetzt. We thank you that we are in your presence. Wir danken dir, dass wir in deiner Gegenwart sein können. As a church, als eine Gemeinde. But also with our friends, aber auch mit unseren Freunden. With all those watching at home. Und mit all denen, die zu Hause zusehen. Thank you for Lily and Peter. Danke für Lilly und Peter. Thank you for sending them tonight as well. Danke, dass du sie heute hierher geschickt hast. Thank you that you reward them for their investments. Und danke, dass du sie dafür belohnen wirst für all das, was sie eingebracht haben. Thank you that the greatest days are still ahead of them. Danke, dass die größten Tage noch vor ihnen liegen. We just thank you that you sent Serena and Arthur to us tonight again. Und wir danken dir auch, dass du Serena und Arthur heute noch mal hierher geschickt hast. Also this shows your goodness to us. Und auch das zeigt deine Güte für uns. Thank you that you Speak to Arthur tonight to us. Danke, dass du durch Arthur heute Abend zu uns sprechen wirst. Something that is dear to you. Und etwas, was dir teuer ist. And so we want to attend to his words. Und so möchten wir seine Worte zuhören. Not as uh, human words of wisdom. Und nicht nur als Worte von menschlicher Weisheit. But what they truly are sondern das, was sie wirklich sind, Words from God, from you. Worte von Gott und von dir, Herr. So, thank you for speaking through him to us now. Danke, dass du durch ihn zu uns jetzt dann sprechen wirst. And we give you all the honor for it. Und wir möchten dir alle Ehre dafür geben. But we also welcome our guest. Aber wir möchten auch unseren Gast herzlich willkommen heißen. Arthur Berg from California, welcome in Salzburg, Austria. Arthur Berg aus Kalifornien, willkommen in Salzburg in Österreich. Well, good evening to all of you here. Eine schöne guten Abend an euch alle hier. It's six o'clock in the evening here in Austria. Es ist sechs Uhr abends hier in Österreich. 
It's nine o'clock in the morning in California. Es ist neun Uhr morgens in Kalifornien. Noon in New York. Mittags in New York. A very difficult day for my nation. Das ist ein schwieriger Tag für meine Nation. Earlier this week there was a prayer meeting in a small black church in South Carolina. Etwas liegt es zurück ein paar Tage, dass es uh, einen Gebetsabend gab in einer kleinen schwarzen Gemeinde in Südkarolina. They had a visitor that walked in. Und da ist ein Besucher gekommen. Young man, white. Ein junger Weißer. He sat in the midst of the congregation and listened while they prayed for about an hour. Und er ist uh, ruhig da gesessen in der Gemeinde, als sie eine Stunde lang gebetet haben. And then he pulled out a pistol and murdered nine people in church. Und dann hat er die Schusswaffe genommen und hat neun Leute erschossen in der Gemeinde. And today the world is trying to disassemble that young man's life. Und heute ist die Welt dabei, diesen uh, Menschen, diesen jungen Mann zu ergründen. They talk to his family, talk to his friends, talk to his teachers. Sie haben die Familie des Mannes befragt, seine Freunde, seine Lehrer. Talking to everybody who knew him, but who never really knew him. Sie haben jeden gefragt, den kannte und den doch nicht wirklich kannte. And the story that is emerging is bizarre. Und die Geschichte, die sich abzeichnet, ist sehr bizarr. He thought he could start a new civil war in America through this act. Er wollte einen neuen Bürgerkrieg in Amerika provozieren mit dieser Tat. He was dreaming of going to a university and committing more murders than that. Er wollte ursprünglich in eine Uni gehen und dort mehr Morde begehen als das. And those who knew him struggle with the fact that they didn't really know him at all. Und diejenigen, die ihn kannten, haben damit zu kämpfen, dass sie sich eingestehen müssen, dass sie ihn gar nicht wirklich kennen. This is not unique to the criminal mind. Das ist nicht ungewöhnlich für das kriminelle Hirn. We broadly know very little of each other. Wir wissen eigentlich recht wenig voneinander. Again and again a husband or wife will commit adultery and the spouse said, how could this have happened? Wieder und wieder wird es vorkommen, dass uh, jemand die Ehe bricht und der Ehepartner sich denkt, wie konnte das geschehen? Children go off and do something stupid and their parents are shocked at what they did. Die Kinder machen Blödsinn und die Eltern sind völlig außer sich, wie das geschehen konnte. And it leaves us wondering who we know, who we really know. Und das uh, lässt uns fragen, uh, kennen wir die Menschen, kennen wir sie wirklich? Now let's take that out of the human level and project it in terms of our relationship with God. So we know a lot about God, we think. Wir denken, dass wir schon einiges wissen über Gott, denken wir. We can tell the stories easily. Wir können die Geschichten über Gott leicht über die Lippen bringen. Creation, the flood, salvation. Die Schöpfung, die Sintflut, die Errettung. And yet, most of the time we know the actions of God, we don't know the heart of God. Und doch kennen wir meistens nur die Werke Gottes, nicht das Herz Gottes. And because we only know his actions and not his heart, we are often shocked by how he deals with us. Und weil wir nur die Handlungen Gottes kennen und nicht sein Herz, sind wir manchmal schockiert, how he does what heals us? Or? How he deals with oh, us. Oh, wie er mit uns umgeht. Think about Christ leaving the Apostles. 
denken wir nur einmal darüber nach, wie Christus die Apostel verlassen hat. He said, I'm going to leave and go back to heaven. Er sagte, ich muss gehen und zurückgehen zum Himmel. And he said, this is a good thing for you. Er sagte, das soll gut sein für euch. And they couldn't see it as a good thing at all. Aber sie konnten das nicht erkennen als etwas Gutes. He said, look, I'm going back to prepare things for you. This is good. Und uh, er sagte, ich bereite euch etwas, freut euch. And it didn't feel good to them. Aber das fühlte sich nicht gut an. Or look at the crucifixion. Oder nehmt mal die Kreuzigung. He came to die for his people out of love. Er kam, um für sein Volk zu sterben aus Liebe. He spent three years with them teaching, living intimately. Er verbrachte drei Jahre mit ihnen, er lebte mit ihnen ganz vertraut. And when he began to share with them the core of his passion, they said, no, 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 no crucifixion, no. Aber als er mit ihnen das Herzstück seiner Leidenschaft teilte, dann sagten sie ihm, nein, nein, auf gar keinen Fall, reden wir nicht mit von Kreuzigung. So I want to follow that theme tonight with the verse from Exodus 15. Nun möchte ich dieses Thema verfolgen mit einem Vers aus 2. Mose 15. The prophet said, who among the gods is like you, O Lord? Da sprach die Prophetin, wer unter den Göttern ist wie du, O Herr? Who is like you, majestic in holiness, Wer awesome ist wie in du, glory. majestätisch in Heiligkeit, furchterregend in Herrlichkeit, der Wunder wirkt. And working wonders. Und ja, er wirkt Wunder. So, I'd like to look behind the story that we know about Jesus and look at the man. Ich möchte mit euch zusammen hinter die Geschichte von Jesus blicken auf den Menschen. Each of these are stories that you know well, you've known for years. Jede einzelne dieser Geschichten kennt ihr gut, ihr kennt sie seit Jahren. And yet perhaps you've never known the man behind the story. Und vielleicht doch habt ihr noch nicht den Menschen hinter der Geschichte kennengelernt. Let's start with Mark chapter 1 and the story of healing the leper. Beginnen wir mit Markus Kapitel 1, der Geschichte, wie Jesus den Aussätzigen heilt. This is one of many stories of healing lepers and yet it's different from all the rest. Das ist eine Geschichte, die vielen anderen Heilungsgeschichten von Aussätzigen gleicht und doch ist sie anders. He was in Galilee outside the towns. Er befand sich in Galiläa außerhalb der Dörfer. And a leper called out to him. Und da schrie ein Aussätziger nach ihm. Now understand, the leper didn't get very close to him at all. Versteht, der Aussätzige ist gar nicht ihm recht nahe gekommen. Leprosy was a harsh situation for an Israelite. Aussatz war ein etwas Schwieriges, eine schwere Zumutung für einen Israeliten. They were alienated from just about everything. Aussätzige waren von so gut wie allem ausgeschlossen. Obviously, the leper was alienated from his own body. Ganz uh, offensichtlich war der Aussätzige von seinem eigenen Körper entfremdet. <lacht> He was cut off from his family. Er war abgeschnitten von seiner Familie. Cut off from his job. Abgeschnitten von seinem Job. Cut off from his God in the temple. Abgeschnitten von seinem Gott im Tempel. Cut off from his friends. Er wurde, war abgeschnitten von seinen Freunden. In every way he was isolated, alienated, pushed as far away as possible. In jede, auf jede erdenkliche Weise war er isoliert und ähm, hinweggedrängt wie man es sich nur vorstellen kann. That in itself would be harsh. Das an sich schon wäre hart. But he was commissioned to enforce his own isolation. Aber er war, es war ihm auferlegt, seine eigene Isolation durchzusetzen. If you came towards him not knowing he was a leper, it was his job to push you away. Wenn du ihm nahe gekommen wärst, und nicht geahnt hättest, dass es sich um einen Aussätzigen handelt, war er verpflichtet, dich von sich zu weisen. And any failure to enforce his own isolation was punishable by death. Und uh, jedes Versäumnis, seine eigene Isolation in Kraft zu bringen, war todeswürdig. 
So the jail that he was in was brutal and then he had to be his own jailer. Schon allein das Gefängnis, in dem er sich sozusagen befand, das war brutal, aber er musste auch noch sein eigener Gefängniswärter sein. It was this kind of a man who saw Jesus from a distance. Und es war diese Art von Mensch, der Jesus von Ferne sah. He knew that Christ could heal him. Er wusste, dass Christus ihn heilen konnte. He also knew that Christ was holy. Er wusste auch, dass Christus ein heiliger Mann war. And that he was unclean. Und dass er unrein war. We don't know how far away he was, but he must have called from a, a legitimate distance saying, you could heal me if you want to. Uh, es muss so ähnlich abgele abgelaufen sein, dass er sich fernab von, der, von ihm befand, als er ihm zurief, wenn du mich heilen willst, kannst du mich heilen. What happened next was fascinating on two counts. Was anschließend geschah, war faszinierender in zweierlei Hinsicht. First of all was Jesus answer. Zunächst mal die Antwort von Jesus. He said, of course. I want you healed. Natürlich will ich, dass du geheilt wirst. Now, as someone who ministers publicly, that's profound. Als jemand, der öffentlich dient, empfinde ich das als tief. You get tired of people after a while. Nach einer Weile bist du der Menschen müde. This is my next to last event here in Austria after a week. Das ist mein vorletztes Ereignis in Österreich in einer ganzen Woche. I've talked to a lot of people in a lot of different situations. Ich habe mit viel, zu vielen Menschen gesprochen in vielen verschiedenen Situationen. A lot of people have asked for this or that or the other. Viele Menschen haben nach diesem oder jenem gefragt. And after a week of people continually pulling on me I'm so ready to be alone. Und nach einer Woche, wo die Menschen schon so viel an mir gezogen haben, bin ich wirklich bereit, wieder alleine zu sein. Jesus was a healer. Jesus war ein Heiler. And people are pulling on him all the time. Und Menschen ziehen ständig an ihm. And I know what it is to have the character to smile and be polite when I'm not feeling it inside at all. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man aus charakterlichen Gründen höflich ist, freundlich ist, aber ihm selber nicht danach ist. And I'm sure Jesus had those days when he thought, oh man, only 20 more sick people. <laughs> Und uh, ich glaube, Jesus ging es auch nicht viel anders, als er sich dachte, oh man, nur noch 20 Kranke vor mir für heute. So he's out with his apostles. This is not a healing day. Er ist unterwegs mit seinen Jüngern und das ist kein Heilungstag. And his teaching time with his guys gets interrupted by a leper. Und seine Lehrstunde mit seinen Jungs wird unterbrochen von einem Aussätzigen. And he had compassion. Und er hatte Mitgefühl. He didn't just throw healing his direction so he could get on and do what he wanted to do. Er hat nicht einfach uh, ihm die Heilung verpasst, damit er schnell zur Tagesordnung übergehen konnte. He said, of course. Er sagte, natürlich will ich dich geheilt sehen. Now, the leper would have been happy for healing with a bad attitude. Nun, der, dem Aussätzigen hätte es nichts ausgemacht, geheilt zu werden von jemandem mit einer schlechten Einstellung. But to have this incredible healer have a heart for him was profound. Aber dass dieser unglaubliche Heiler auch noch ein Herz für ihn hatte, das ging schon tief. What happened next though was utterly unprecedented. Was gleich danach geschah, war völlig noch nie da gewesen. Jesus walked to him and touched him. Jesus ging auf ihn zu und berührte ihn. He didn't have to touch him. Das musste er nicht. I mean there's other passages where he healed from another town just said, okay, he's healed. We're done. Wir wissen, dass Jesus manchmal eine Fernheilung an einer anderen Stadt heraus bewirkt hat. Es hat genauso funktioniert. Why did he touch him? Aber warum berührt er ihn? 
because the man needed healing in his soul, not just in his body. Weil der Mann auch Heilung in seiner Seele brauchte, nicht nur in seinem Körper. He hadn't been touched by any human being for who knows how long. Er war schon seit wer weiß wie lange noch nicht mehr berührt worden von einem Menschen. We are made to hug. Wir sind dazu bestimmt, umarmt zu werden. And if we don't have a family member to hug, we usually get a dog or a cat or a teddy bear or something to hug. Und wenn wir ein Familienmitglied nicht haben, was uns umarmt, dann schnappen wir einen Teddybär oder einen Hund, eine Katze, die macht es dann schon. And Jesus knew that. Und das wusste Jesus. And so he touched a man who hadn't been touched for a long time. Deswegen berührte er einen Mann, der seit langem nicht mehr berührt worden war. Now, it's one thing to give somebody a gift that they need. Es ist eine Sache, jemanden eine Gabe zu geben, die jemand braucht. It's a different thing to give a gift that costs you a lot. Ist etwas ganz anderes, etwas zu geben, was dich viel kostet. And there's a little phrase there that says, because of this, he could no longer go into the town. Und da findet sich eine Wendung, wo es heißt, deswegen konnte er sich lange nicht in der Stadt blicken lassen. That mean? Was heißt das? That means he was ceremonially unclean for seven days and had to sleep out on the hillsides because of that act of compassion. Er war rituell unrein für sieben Tage, nachdem er das gemacht hat, musste draußen irgendwo in den Bergen schlafen, im Freien, und durfte sich nicht in der Stadt blicken lassen. It wasn't just a gift, it was a costly gift. Das war nicht nur ein Geschenk, was er ihm machte, das war ein Geschenk, das ein hohes Opfer bedeutet hat. And it wasn't just one last person at the end of a ministry line, it was of course. Das war nicht irgendeine der letzten Leute in der Dienstreihe, die noch geheilt werden mussten, sondern das war eine Person, zu der er sagte, natürlich will ich das. The fundraising organizations in the States have an interesting term they've come up with. Compassion fatigue. Die um, Organisationen, die Spendengelder um, ja, einholen und, und motivieren zum Spenden, die haben ein, um, ein Wort für dieses Phänomen um, mitgefühlsmüde. In the first 500 times you see a picture of a starving child in Africa, you're motivated to give. Die ersten 500 Male, wo du ein verhungerndes Kind siehst uh, in Afrika, bist du motiviert zu geben. But after you've seen that image 25,000 times, the compassion just isn't there anymore. Und nachdem du so ein Bild schon 25,000 Mal gesehen hast, uh, löst das kein Mitgefühl mehr aus. How did Jesus maintain so much compassion? Wie konnte Jesus so viel Mitgefühl aufrechterhalten? How could he be instantly willing to spend a week sleeping under the stars just to add some extra healing to one man? Wie konnte er bereit sein, eine ganze Woche unter den Sternen zu schlafen, nur um einem Menschen eine Heilung zu beschaffen? Who among the gods is like you, O Lord? Wer unter den Göttern ist wie du, O Herr? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glory, working wonders? Wer ist der gleich so herrlich in Heiligkeit, furchterregend in Ruhmestaten, wunderwirkend? Let's look at another story. Schauen wir uns noch eine Geschichte an. Feeding of the 5,000. Die Speisung der 5,000. That's not really the story, that's the miracle. Das ist nicht wirklich die Geschichte, das ist das Wunder. I want to put it in context. Ich möchte das etwas in einen Zusammenhang stellen. This was a few days after John the Baptist was beheaded. Das war wenige Tage nachdem Johannes der Täufer gerade enthaupt, enthauptet worden war. And the beheading of John the Baptist was the emotional equivalent of 9/11 to the United States. Und die Enthauptung Johannes des Täufers war vergleichbar mit dem 11. September in den Vereinigten Staaten. I want you to imagine your church without a pastor for 400 years. Ich möchte mal, dass du dir vorstellst, dass ähm, 
du in einer Gemeinde bist, in der es 400 Jahre keinen Pastor mehr gegeben hat. You gathered every Sunday night and you listened to a recording of some great sermon. Und du hörst dir jeden Abend eine Aufnahme an, wenn, wenn ihr euch trefft und versammelt von einer großartigen Predigt der Vergangenheit. You were well fed, but it's not the same as having a pastor. Ihr wart gut genährt, aber es ist nicht dasselbe, einen lebendigen Pastor zu haben. That was Israel's story. Das war die Geschichte von Israel. 400 years without a prophet from God. 400 Jahre ohne einen Propheten Gottes. Oh, they went up to the temple and they did stuff, but it wasn't the same. Ja, sie sind zum Tempel gegangen, haben irgendwas dort gemacht, aber es war nicht dasselbe. And finally, 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 a prophet from God. Und letztlich, endlich ein Prophet, der uns von Gott gesandt ist. There was an immense sense of dignity in the nation. Auf einmal war wieder ein Empfinden von Würde in der Nation. God cared. He had sent a word. Gott kümmert sich um uns, hat ein Wort gesandt. Didn't matter that the prophet wasn't very nice. Und es spielte keine Rolle, dass der Prophet nicht gerade recht freundlich war. Didn't matter that he was out in the desert and didn't have pews and air conditioning and a bathroom. Und es spielte auch keine Rolle, dass er draußen in der Wüste war und dass es da keine Kirchenbänke gab und keine Klimaanlage, keine Toiletten. It didn't matter that he didn't have any healing gifts at all. Es spielt doch keine Rolle, dass er nicht über Heilungskräfte verfügte. It didn't matter that he was downright rude when you came and were repentant and he said no you haven't repented enough go away. Und es spielt doch keine Rolle, dass er so uh, raue Umgangsformen hatte, wenn du schon bußfertig warst, er sagte, was du hast willst Buße getan haben, da lachen ja die Hühner, du musst noch mal gescheit Buße tun. All that mattered was the legitimacy that God cares he sent a prophet. Alles was zählte war die Legitimierung, dass Gott einen endlich seinen Propheten gesandt hatte. And then all of a sudden an immoral man and a wicked woman get his head cut off. Und auf einmal bewirken ein ein böser Mann und eine eine unmoralische Frau, dass sein Kopf rollt. And the nation was traumatized. Die ganze Nation war traumatisiert. Now, when this happened, Jesus was alone in Capernaum. Und als das geschah, war Jesus allein in Capernaum. He had sent his apostles out two by two. Er hatte seine Apostel ausgesandt zwei und zwei. Now, there's an interesting difference between the first missionary trip and the second that the apostles went on. Und es gibt einen Unterschied zwischen dem ersten Missions uh, Einsatz und dem zweiten, den die Jünger ausführten. On the second trip, they were pretty good at what they did. Beim zweiten Missionseinsatz waren sie schon ganz gut unterwegs bei dem, was sie taten. They came back and just all proud of themselves for being able to cast out a few demons here and there. Die kamen mit stolz geschwellter Brust zurück von dem Einsatz und meinten, ja, das hat ganz gut funktioniert mit den Dämonen. But there's no record of a single good thing happening on their first trip. Aber beim ersten Missionseinsatz, da geschah nicht irgendeine gute Sache. I want you to think about the of your ich möchte mal, dass du über den Anfang deines Dienstes nachdenkst. You know, that first time you played a musical instrument in public. Dein erster Auftritt mit einem Musikinstrument. The first sermon you gave. Die erste Predigt, die du gehalten hast. First time you tried to share the gospel with somebody at school. Das erste Mal, als du versucht hast, mit jemand anderem das Evangelium mitzuteilen. Most of the time, our first times were pretty embarrassing. Bei vielen von uns waren die ersten Mal in dieser Hinsicht ziemlich peinlich. So they had the apostles that have been out two by two, um, trying to do this thing. Und nun waren die Apostel unterwegs zu zweit und haben versucht zu tun was Jesus ihnen aufgetragen hatte. But those sermons Jesus preached that seemed so simple just didn't come out right when they preached. Und doch die Predigten, die Jesus so leicht um die Lippen zu kommen schienen, die kamen gar nicht einfach über ihre Lippen. So they're having a hard time already. Also es ging ihnen gar nicht wirklich gut. And then Und dann John the Baptist loses his head. Verliert Johannes der Täufer seinen Kopf. Well, they knew what to do, come running home to Jesus. Und ihnen war klar, was jetzt dran war, nach Hause rennen zu Jesus. So, he's there. Er ist da. Trying to work 
with the future world changers. Und er ist drauf uns dran, mit den zukünftigen Weltveränderern an die Arbeit zu gehen. This is a critical window for shaping their thinking. Das ist ein kritisches Zeitfenster, um ihr Denken zu beeinflussen. In the years to come, they're going to have to deal with this kind of trauma. In den kommenden Jahren würden sie sich mit diesem Trauma beschäftigen müssen. Jesus knows that James is going to get beheaded by the same guy. Und Jesus wusste, dass uh, Jakobus geköpft werden würde. Um, okay, Jakobus geköpft werden würde von demselben Schurken. And the apostles are going to have to be the ones standing in front of the congregation, helping them process trauma. Und er wusste, dass die Apostel diejenigen sein würden, die anderen Menschen dabei behilflich sein müssten, das Trauma zu verarbeiten. This is priceless leadership development time. Das ist unbezahlbar kostbare Leiterschaftstrainingszeit. And the crowds just keep interfering with this critical leadership development. Und die Menschenmengen platzen gerade dazwischen. So says, guys, we get out of here. This isn't working. Also, Jungs, wir müssen hier raus. Das funktioniert nicht so. Peter, can we use your boat? Yeah, okay, let's go. Petrus, können wir dein Boot benutzen? Also ab durch die Mitte. So they cross the Galilee. Also gehen sie aus Gal Galiläa weg. But the trauma on the nation is so deep. Und das Trauma an der Nation ist so groß. It's not just his future leaders that need a comforting hand, it's everybody. Nicht nur seine zukünftigen Leiter brauchen einen Trost, sondern jeder. So they get to the other side of the Sea of Galilee, 5,000 people waiting. So kommen sie auf die andere Seite vom See Genezareth und da warten 5,000 Leute. Now the way it's translated in the English Bible is Jesus saw them and he was moved with compassion. Und in der englischen Bibel heißt es, dass Jesus sie sah und Mitgefühl hatte. Personally, I think that's a wrong translation. Persönlich glaube ich, das trifft es nicht so ganz. The Greek word is very graphic. Das griechische Wort, was da steht, ist sehr hart. It says his intestines were in spasm. Das heißt, dass es ihm die Eingeweide umgedreht hat. Now that's a word picture that works in almost every language. Und dieses Wortbild äh, ja, greift in jeder Sprache. When your emotions are intense, you Feel it down here intensely. Wenn du angespannte Emotionen hast, dann spürst du es hier ganz deutlich. But there's a wide range of emotions that you feel down here. Aber es gibt eine breite Bandbreite von Emotionen, die du hier unten spüren kannst. You could feel emotion in your belly. Du kannst Emotionen in deinem Bauch spüren. You can also feel fear. Du kannst auch die Furcht spüren. Excitement. Begeisterung. And you can also feel trapped. Und du kannst auch uh, uh, dich, uh, dich uh, gefangen fühlen. Now it's my opinion as a leader 